Тим Волков. Одаренный. Книга третья. Адъютант. Глава первая. Командировка. Император пропал! Первое, что мне захотелось крикнуть во все горло, была именно эта фраза. Но я сдержался. Я понимал, что император — это не какая-нибудь вещь в бокалее, которую можно просто так умыкнуть. Это человек, да не какой-то, а первое лицо государства. Но судя из разговора с коллежским регистратором Фурмановым и странной записки, можно сказать, что именно это самое и произошло. Император пропал. Но кто мог просто так похитить его величество? И главное, для каких целей? Ответ пришел в голову достаточно быстро. Это секта. Фурманов сказал, что видел императора два дня назад. Значит, уже тогда сектанты готовили похищение, намереваясь передать пост главы государства Распутину, когда тот получит силу архитектора. Но я нарушил их планы. Я их главная заноза. А еще Распутин мертв. Интересно, что они предпримут? Развалится без сдерживающего их лидера? Или... В секте были представители разных верхушек власти. Они вряд ли упустят такую организацию из рук. Значит, новый лидер или уже определился, либо скоро таким станет. И судя по тому, что император до сих пор непонятно где, значит, хоть голова Гидры и срублена, но сама Гидра все еще шевелится. Секта жива. Я вновь пробежался взглядом по записке. Вот ведь черт, совсем другие у меня планы были. Но придется, видимо, немного их подкорректировать. Тем более, что теперь я адъютант Его Величества. На следующее утро я уже был одет в парадную форму, которая оказалась весьма красивой, элегантной и сидела на мне, как влетая. Я смотрел на себя в зеркало и откровенно любовался. Одежда придала мне серьезный и статусный вид. Служанка Марина, увидев меня в этой одежде, невольно томно вздохнула. Я посмотрел на нее. Грустно вздохнул. «Ваше сердце разбито, мой господин», — произнесла она, подойдя ко мне. «Что?» — растерялся я. «С чего ты это взяла?» «Меня не обманешь», — улыбнулась та. «Но я могу вам помочь». «Правда? И как?» «Есть один способ», — хитро ответила она, легонько втолкнув меня в раздевалку. «Я думаю, что сейчас не время», — начал я, поняв, к чему она клонит. Девушка ловко закрыла за собой дверь, Ключ положила в бюстгальтер. Шаловливо подмигнула. «Вы можете приказать мне отдать вам ключ, но можете попытаться достать его сами, причем не используя руки». Я потянулся за ключами, но Марина ловко развернулась ко мне спиной. Я увидел, что под ее короткой юбкой отсутствовали трусики. «Почему ты никогда не носишь нижнего белья?» «Почему же никогда?» «Только когда иду убираться в вашей комнате, мой княжич», — ответила Марина и махнула бедрами так, что вновь продемонстрировала отсутствие трусиков. «Марина, я могу опоздать на службу. Тогда нам нужно поспешить». Сдержать себя я уже не мог. Взяв девушку за плечо, я прижал ее к стене. Второй рукой поднял юбку. Марина одобрительно застонала. Кожа ее была горячей, манящей, и разум мой затуманился. Некоторое время из моей гардеробной доносились стоны. Потом, когда все закончилось, дверь открылась, и оттуда выскочила взъерошенная, но довольная Марина. Мне пришлось некоторое время вновь приводить себя в порядок, но служанка оказалась права. Настроение мое улучшилось. Подали машину, и я двинул в императорский дворец, где мне придется теперь работать. Встретил вновь Фурманов. Он пояснил, куда мне надо идти, и я некоторое время бегал по кабинетам, оформляя необходимые документы. Пропуски, приказы, прошения. Когда все было закончено, коллежский регистратор кивнул мне. «Пошли, с тобой хочет познакомиться мой начальник». Мы поднялись на тринадцатый этаж. Двинули по длинному коридору, украшенному огромными картинами и барельефами. Было сразу видно, что тут обитает высокое начальство. Ковры исключительно персидские. Шторы и занавески из тончайшего шелка. Все металлические элементы из золота и серебра. Мы подошли к огромной дубовой двери, на которой было написано «Буровин Кай Германович». Кто это такой, я понятия не имел, но фамилия все же была знакомой. Где-то раньше я ее слышал. Немного напрягая память, я вспомнил, что видел ее в списке Ариста. 
кто бы сомневался, что тут будут обитать другие люди. Буровин был не самым высоким в рейтинге, уйдя сильно вниз после того, как Пушкина завладели активами завода «Благодать» и переводы меня из школы в кадеты, а потом и сюда. Рейтинг учитывал и в самом деле все. Можно предположить, что Буровин сейчас меня будет не сильно рад видеть. все таки я его подвинул из насиженного места. Мы вошли внутрь. Кабинет оказался просторным, светлым. Посреди комнат располагался массивный стол из черного дуба, за которым сидел мужчина средних лет, про которого первой моей мыслью было «он опасен». Я даже и сам не понял, почему так подумал. Коротко остриженные черные волосы, глаза, как оптика у винтовки, на тонких губах едва заметная улыбка, больше похожая на насмешку. Кай Германович был молод. Может быть, старше меня года на три, но уже обладал той чиновничьей вальяжностью, которую они обычно имеют. Это было видно потому, как он сидел в огромном кожаном кресле, глубоко развалившись, откинув одну руку на деревянную ручку. «Опасен», — вертелось в голове. «Чертовски опасен». Я понял, почему подумал так про него. Люди здесь, в администрации императорской управы, были иного толка. Это уже не крысеевы со своими мелкими обидами и жаждой мести, вот уж действительно крысиной. Они обладали гораздо большей властью и силой. И мыслили так же масштабней, и на пять ходов вперед. «Кай Германович, по вашему указанию, привел Пушкина», — произнес Фурманов. Но в голосе его не слышалось щенячьей верности, которую обычно готовы показывать низшие чины. «Хорошо», — кивнул ему Буровин. «Можете идти» и небрежно махнул на дверь. Фурманов вышел. «Рад приветствовать вас, Александр Федорович!» — улыбнулся Буровин, обнажая ровный ряд белых зубов, похожих на кафель в морге. «Меня зовут Кай Германович. Я глава администрации первого корпуса. Ваш начальник». «Очень приятно», — сдержанно кивнул я. «Да вы присаживайтесь. В ногах, правды, нет». Я сел. «Может быть, чаю, кофе?» «Нет, спасибо». Я понимал, что именно сейчас, за простой отвлекающей болтовней, происходит самое важное. Буровин прощупывает меня. Я чувствовал, как незримые нити устремились к моей ауре, пытаясь выяснить мою силу и возможности. Я тут же поставил блок, не давая ему этого сделать. Буровин заметно фыркнул, скривился, потом тут же вновь улыбнулся. Мне же не понадобилось даже создавать нити, чтобы понять. Стоящий передо мной человек обладал очень мощным даром, в основе своей, имеющей стихию воды. А еще я не удивился, почувствовав тонкий остаточный след еще одной ауры, мне знакомой. Распутин. Этот Буровин явно когда-то встречался с главой секты, причем не так давно, может быть, неделю или две назад, и даже не удосужился подчистить следы, видимо, был так предан своему тайному начальнику, что побоялся. Наверное, и руку не моет, когда с Распутиным здоровается. Теперь все встало на свои места. Интуиция вновь не подвела. Буровин прекрасно знал, кто я такой. Для нас, для всех, стало большой неожиданностью ваше назначение на эту должность, произнес Кай Германович, наливая себе в стакан коньяка. Я удивился. Разве на рабочем месте разрешено пить? Впрочем, понял, Буровину тут никто не закон. Приказ вышел в последний момент, без чьего-либо согласования. Это была воля императора, и мы ее, безусловно, уважаем, но... На последнем слове Кай сделал особый акцент и даже остановился, глянув на меня в упор. Но надо понимать, что император сейчас не в самой лучшей форме. Здоровье у него резко ухудшилось, может, и нервишки тоже шалят. А с устатку чего только не наговоришь и каких только приказов не издашь. Буровин наигран рассмеялся. «Вы хотите оспорить приказ самого императора?» — в лоб спросил я. Кай аж вздрогнул, резко перестав хохотать. «Нет, конечно же, я ничего такого не хочу сказать. Не передергивайте мои слова. Я имею в виду совсем другое. Вместо того, чтобы лечиться, император без устали и самоотверженно трудится на благо нашей Родины. Вот что я имел в виду». Буровин залпом выпил коньяк, крякнул. В общем так, Александр Федорович, я вижу, вы человек бойкий, смышленый. Коль был издан приказ, к которому у нас очень много вопросов, но все же, вы поступаете под мое непосредственное командование. И пока мы выясняем, 
Кай остановился, поняв, что начинает говорить совсем не то. «И пока вы втягиваетесь в работу, мы как раз эту самую работу и подкинем. Значит так». Тон Буровина изменился, из дружеского став вдруг жестким, полным звона стали. «Я отправляю вас в командировку, прямо сейчас. Вопрос очень серьезный, поэтому такая поспешность. Впрочем, по-другому здесь и не бывает. Всегда все срочное и всегда нужно делать прямо сейчас. Но сами понимаете, государственная служба. Впрочем, вы можете еще отказаться». Кай Германович с надеждой посмотрел на меня. «Я готов выполнить любой приказ». Ответил я, от чего Буровин сморщился, будто съел лимон. Вы отправляетесь в Тверь. Согласно последнему отчету Тверской администрации, объем добычи руды за прошлый год составил 240 тонн необработанного камня. А по накладным таможенной службы и железных дорог в Центральный фонд поступило только 120 тонн. То есть ровно половина. Вот я вам и поручаю разобраться, куда пропала вторая часть. Не спешите. Проведите аудит, привлеките ревизоров, если есть такая необходимость. В общем, действуйте спокойно, без спешки. Вам все понятно? Я понял, что за время моего отсутствия здесь они будут рыть землю, чтобы найти повод отменить приказ. Это будет чертовски сложно, но и ресурсом они обладают огромным. Думаю, в итоге им это удастся. Вопрос лишь во времени, которого они не имеют. Поэтому и отправляют меня куда подальше. И дело-то какое в Сучиле. Скучнее некуда. Вновь затевается большая игра, но меня это только раз задурило. Ничего, справлюсь. Сдаваться просто так я не намерен. Да и императору нужно помочь. Мне все понятно, ответил я. Хорошо. Тогда вот бумаги по вашему делу. Моя секретарша выпишет вам командировочные и необходимые бумаги. Можете идти. Я взял папку с документами, кивнул. Направился к выходу. «Был рад с вами познакомиться!» Вслед кинул мне с какой-то насмешкой Буровин, но таким тоном, что я понял весь его план тут же. Обратно из этой командировки. Я уже не вернусь. Глава вторая. Тень. С отправкой и в самом деле пришлось поспешить. Миловидная секретарша Буровина уже успела все оформить. Впрочем, я не сомневался, что это сделано было еще до моего визита сюда. «Господин Пушкин, вот ваши документы», — промурлыкала она, протягивая мне папку. Я взял необходимое, как бы ненароком еще и прикоснулся к ее пальцам. В это же самое время применил технику шаловливых пальчиков Красного Амстердама. Дама охнула, засмущалась. На белых напудренных щеках проступил румянец. «Господин Пушкин, я могу что-то для вас еще сделать?» — спросила она, выразительно глядя на меня. «Можете», — кивнул я, — «но чуть позже, когда я вернусь из командировки». «Я буду ждать», — выдохнула она, вся млея от желания. «Применил я технику не забавы ради. Сейчас мне нужны были помощники, пусть и такие. Через эту секретаршу проходит много бумаг. Некоторые она читает». «И что в них можно узнать как раз через...» «Кстати, как вас зовут?» — спросил я. «Светлана», — ответила девушка. «Прекрасное имя, Светлана», — произнес я и вновь прикоснулся к ее ладони. На этот раз сильней, для закрепления, так сказать, результата. Дама едва сдержала вздох. Слабенький у нее защитный фон. Чуть нажмешь, уже все стонет. Готов поспорить, вся мокрая». «Я...» — простонала секретарша. Светлана, я вернусь, а вы пока работаете. Читайте внимательно, все запоминаете. В общем, выполняйте исправно свою работу. Когда же вы вернетесь? Скоро. И мы обязательно с вами встретимся вновь. Я буду ждать. Я двинул на выход. Со Светланой можно будет поработать, но чуть позже. Пока командировка. Я позвонил домой, предупредил, что уезжаю, и попросил Марину собрать мне вещи. По пути в аэропорт заехал в родовое гнездо, взял вещи и выдвинул на самолет. Уже нужно было спешить. Уже в аэропорту обратил внимание на человека в черном свитере, который время от времени появлялся за моей спиной. Хвост? Все может быть. Нужно быть осторожным. Стараясь держаться людных мест, я попытался рассмотреть странного типа ближе, но тот, словно почувствовав опасность, куда-то исчез, и до самой посадки его нигде видно не было. 
Когда же я начал подниматься по трапу, то вновь увидел его, в самом конце очереди. Подозрения мои только усилились. Сам полет был неутомительным и быстрым. Несмотря на маленькие габариты самолета, он довольно резво рассек разделяющие эти города пространства и домчал нас до цели. Видимо, о моем прибытии было сообщено заранее, потому что меня уже встречала администрация города в лице толстого первого заместителя градоначальника и его чрезвычайно худого помощника. Оба они смотрелись весьма комично, и мне казалось, что это какой-то розыгрыш. Рад приветствовать вас, уважаемый Александр Федорович, произнес толстяк, протягивая потную ладушку для рукопожатия. Я поздоровался, пожав тому ладонь. Она напоминала щупальца осьминога, была мягкой и влажной. «Меня зовут Валентин Андреевич Кустиков. Сам мэр не смог приехать, и он очень занят, вы уж простите его. Сами понимаете, государственная служба. Но на словах он передал горячие приветы вам и просил вечером отобедать вместе с ним. А пока пойдемте, машина ждет». Я сел в черный внедорожник, и мы поехали в сопровождении полицейской машины. «А куда мы? В гостиницу?» — спросил я, глядя в окно. «Ну что вы!» — улыбнулся Валентин Андреевич. «Сначала нужно отобедать с дороги. Вы, небось, устали. Есть одно хорошее место. Там и банька готова». «Какая еще банька?» — не понял я. «Ну как же, самая настоящая, из сруба с березовыми веничками. Есть и дубовые. А если хотите, то можем и других. Вы какими любите париться?» «Давайте без бани». От этой фразы заместитель и его помощник скисли. «Ну что же это? Ну как же это без бани?» — начал пыжиться Валентин Андреевич. «Не лишайте нас возможности продемонстрировать свое гостеприимство!» «Некогда», — отрезал я. «Да и с обедом подождать можно. Лучше сразу к делу». «К делу?» — еще больше удивился Валентин Андреевич. «Так сразу?» «Так сразу». «Ну, хорошо», — протянул тот растерянно и кивнул водителю. Мы поехали в администрацию. В самолете я успел ознакомиться с документами, которые мне передал Буровин, и поймать суть дела. А ситуация складывалась интересная. На окраине города стояла шахта, где добывались камни. Да не простые, а обладающие положительными энергетическими эманациями. Простыми словами, заготовки для артефактов. Думаю, именно на базе таких камней Кох и делал свои легендарные артефакты. Стратегический, одним словом, объект. Только вот объем добытого не совпадал с объемом отвезенного на обработку. Где-то половина всех камней терялась. Только вот где? Документы ответов на этот вопрос не давали. Судя по накладным, где-то на передаче с одной станции на другую перегрузочную и происходило загадочное исчезновение. Мне думалось, что это простое воровство, но это еще нужно доказать. А с учетом того, что из этих камней можно сделать, ситуация приобретала скверный характер. Ведь это настоящее оружие. Если есть где-то еще один такой же умелец Кох, который может из камней сделать артефакты такого уровня, то уже становилось невесело. Мы уже в курсе, господин адъютант, что вас по поручению Кая Германовича направили к нам для решения больного вопроса. Камни и в самом деле теряются, а мы и сами не поймем, куда именно. Виновато улыбнулся Валентин Андреевич. Уже и видеокамеры по всем станциям расставили, и охрану, а все равно без толку. Ничего, разберемся, сухо ответил я. Мы приехали в городскую администрацию, где нам сообщили, что мэр уехал на открытие какого-то парка, и увидеть сегодня его уже не получится. Ну, тогда завтра, улыбнулся Валентин Андреевич. А сейчас в баньку? Нет, ответил я. «Присутствие мэра не обязательно. Он человек занятой, и его отвлекать не будем. Просто выделите мне кабинет, где я могу поработать и изучить документы более внимательно». Валентин Андреевич вновь скривился, но кивнул. «Пошли вот сюда. Тут вам будет удобно». Это был небольшой кабинет без излишеств, с компьютером, столом и креслом. «Если что-то понадобится, то снаружи будет секретарь. Зовите его, он все принесет. Что вам потребуется?» «Это Екатерина». К нам подошла женщина лет сорока. Симпатичная, на вид строгая. «Хорошо», — ответил я, выпроваживая уже надоевшего сопровождающего. Нужно было приступать к делу. Хотелось расправиться с ним как можно быстрее. После недолгого, но внимательного изучения бумаг я вызвал к себе Екатерину и передал ей бумажку. «Мне нужны вот эти документы». 
Это отчеты с железнодорожных станций и кое-какие накладные. Там есть номера этих накладных. Екатерина кивнула, ушла. Вернулась через пять минут, словно никуда и не ходила. Сообщила. «К сожалению, документы будут готовы только завтра». «Завтра? Почему?» «Необходимо время, чтобы их подготовить. Снять копии и зарегистрировать их». «А просто отсканировать и выслать на почту можно?» «К сожалению, нет. Такова процедура, сами понимаете. Это ведь государственное учреждение. Тут такой порядок». Я тихо выругался. «А завтра к какому времени они будут готовы?» «Мы постараемся сделать их как можно раньше». «Хорошо», — нехотя ответил я. Оставаться тут не было смысла. Я решил уйти, но сделать это тихо. Понимал, что за каждым моим шагом ведется наблюдение, и располагаться в гостинице, которую мне подсунули хозяева, не хотел. Мало ли. Не исключено, что там и прослушка есть. Поэтому план был таков. Оторваться от слежки, найти тихую гостиницу и спокойно изучать документы, которые были у меня на руках. Впрочем, бумаги я уже просмотрел несколько раз, а новых пока не ожидалось. План имел свои риски, но я был готов на них пойти. Моя интуиция подсказывала мне. Лучше с местной администрацией не связываться и постараться максимально от них дистанцироваться. В тихом пруду черти водятся, а в этом прудке, я был уверен, обитал целый выводок. Я вновь подозвал Екатерину, попросил кофе, сославшись на усталость. Та с радостью пошла выполнять первое задание за день, которое оказалось ей под силу. Я же, дождавшись, когда она скрылась за поворотом коридора, шмыгнул на выход. Меня никто не остановил. Пропуск уровня администрации императора позволял пройти где угодно. Выйдя на улицу, я направился быстрым шагом прочь от городской ратуши. Нигде, кроме Москвы, я не был, не считая, конечно, той деревеньки на станции «Самодержец» в Нижнем Новгороде, куда я ездил к Коху, и потому мне хотелось посмотреть его. Тверь. Город этот разительно отличался от Москвы всем. Строениями, улочками, дорогами и особенно людьми. Люди здесь были иными. Не такими хмурыми, что ли? И потому я достаточно быстро вычислил среди толпы уже знакомую фигуру. Незнакомец в черном свитере. Он по-прежнему следил за мной, следуя на безопасном, как ему казалось, расстоянии. Кто это был? Человек от секты? От Буровина? Кто-то третий? Я чуть ускорился, обогнал полного пешехода и тут же спрятался за другого идущего. Таким способом я прошел вперед до перекрестка и юркнул в одно из придорожных кафе. Ко мне сразу же подскочила официантка, но я показал знаком, что пока ничего не хочу. Я сел за столик, взяв меню. Закрывшись им, принялся наблюдать в окно. Я понимал, что следить за мной послали не новичка и не неофита. Он явно был спецом своего дела, об этом говорили многие детали, но и я, привыкший уже к тому, что за мной постоянно кто-то следит, приметил его. К тому же я использовал технику, которой меня обучил призрак в период нашего пребывания на Гауптвахте. В тот короткий участок времени я научился от парня таким вещам, которым вряд ли обучился и за пять лет своей новой жизни. Техника не сделала меня невидимым. Такое под силу только самому призраку. И то лишь благодаря богатой восточной родословной, которая тянулась еще от арабских шейхов. Но я смог незаметно для своего преследователя обрезать невидимые нити, которые он протянул ко мне. Известная хитрость следопытов. Эти же самые нити я привязал к собачонке, следующей по бульвару. И незнакомец в черном свитере довольно скоро понял, что произошло что-то, чего он не ожидал. А когда увидел собачонку, оторопел. «Так тебе!» Мой преследователь был явно растерян. Он не ожидал такой прыти от меня и явно потерял меня из виду. Его профессионализму был нанесен тяжелый удар. И такое бывает. Слишком сильно верил в свои силы, за что и поплатился. Я проследил, как незнакомец прошел мимо и вновь вышел из кафе. Последовал уже за ним сам. Незнакомец оглядывался по сторонам, ничего не понимая. Нити его поиска расползались по улице, но меня он найти уже не мог. Я предусмотрительно поменял полюса своих эманаций. Только секунду назад я был в поле его зрения, а теперь уже и след простыл. Меня эта паника веселила. Преследователь не привык совершать ошибки, и сейчас понимал. За провал операции его хозяева по голове не погладят. Но просто идти по следу я не собирался. Нужно было идти до конца, и я пошел. 
Выгадав момент, когда на улице станет не так людно, я ускорил шаг. Настиг преследователя на пересечении двух улиц. Я подскочил к самой его спине и одним точным едва уловимым ударом в шею вырубил. Незнакомец обмяк. Я подхватил его, заломил руку, и он тут же пришел в себя. «Пикнешь, убью». В самое ухо прошипел я ему. Тот понятливо кивнул. «Пошли». Я повел его в закоулок, где не было лишних свидетелей. Я рассчитывал на то, что смогу разговорить исполнителя и выпытать, кто же заказал меня. Едва мы зашли в темный переулок, как незнакомец тут же дернулся, пытаясь вырваться. Но я держал крепко. Рука парня сухо хрустнула. Рывок у него был мощный. Не дури, произнес я, скрутив руку еще сильней. Преследователь взвыл. Нравится? А так? Еще сильнее выкрутил руку, да так, что то вновь затрещало. Противник закричал в полный голос, но меня это не отпугнуло. Напротив, разозлило. Я могу тебе одним рывком вырвать руку из сустава. На всю жизнь останешься калекой. Хочешь этого? Отвечай! Я чуть сбавил натиск. Нет, выдохнул наконец незнакомец. Не хочу. Правильный ответ, кивнул я. И отпустил еще чуть-чуть. Надеюсь, и дальше будешь правильно отвечать. И вот тебе очередной вопрос. Кто тебя послал следить за мной? Незнакомец стиснул челюсти. Даже я почувствовал, как напряглись мышцы на его шее. Ага. Значит, отвечать не горит желанием. Что ж, повтори ему урок. Я вновь скрутил ему руку. Можно было с уверенностью сказать, что парень пару месяцев проходит в гипсе, но надо отдать ему должное. Он закричал, но говорить не стал. Вместо этого он заверещал. «Я не могу сказать! Они меня убьют! Я не могу!» «Ты печатник?» — начал уточнять я. «Не можешь сказать, потому что присягнул им в верности на крови? Ну, просто да или нет?» Незнакомец замычал, как-то неестественно дернулся и вдруг обмяк. «Что? Какого?» Все его тело вдруг стало мягким, как масло. Он начал оседать на землю. Я отпустил его, и он неуклюже мешком шмякнулся на асфальт. «Что за черт? Я перевернул преследователя и отпрянул. Он был мертв. Изо рта шла густая пена. «Твою мать!» — выдохнул я. Вместе с пеной изо рта вышли осколки капсулы. Отравился. И все ради того, чтобы не раскрывать своих заказчиков. Такая самоотверженность есть только у печатников. Я был на верном пути, и нарушение клятвы на крови было бы гораздо страшней, чем простая смерть от капсулы с ядом. Так и позор на себя не навлечешь. Напротив, заслужишь уважение. Только вот мне от этого было не легче. Я осмотрел преследователя, но ожидаемо ничего не нашел. Ни чеков, ни ключей, ни карточек, ни телефона. Пустой. Что же, это тоже в какой-то мере решение проблемы. Когда кинуться, пройдет день-два. А это уже время, которое можно сыграть в свою пользу. Я осторожно выглянул из подворотни. Убедился, что никого нет, и пошел прочь. Пройдя пару кварталов, набрел на гостиницу. Двухэтажный дом вполне себе симпатичный. Я снял там номер, заселился. Принял душ, заказал еды. Позволил только сейчас расслабиться и отдохнуть. Но отдохнуть удалось недолго. На периферии зрения что-то проскользнуло. Я насторожился, оглянулся, увидел в узком пространстве между полом и дверью тень. Кто-то стоял снаружи. Я бесшумно поднялся с кровати, осмотрелся в поисках того, что можно использовать в качестве оружия. Стул хлипкий, пластмассовый. Стол тоже так себе. Пепельница вполне неплохо. Тень едва заметно дернулась, а потом в щель пролез клочок белой бумаги. От неожиданности я даже некоторое время не двигался, пытаясь понять, что это. Не обманка ли какая-то, или хитрый конструкт, нарисованный на бумаге. Черт его знает, какие тут в Твери способы расправляться с неугодными людьми. Тень отдалилась, а потом и вовсе ушла. Я прислушался. Едва слышимые мягкие шаги раздавались все дальше. Потом побежали по лестнице. Я вновь глянул на бумагу. Она все так же лежала на полу. Ровный отрез размером с половину тетрадного листа. Кажется, сложено вдвое. Что там? Порошок с отравой? Радиоактивная пыль? Нет, не могли меня выследить. Я никого не обнаружил за собой, кроме того незнакомца в черной кофте. Значит, либо обознались, либо кто-то из администрации гостиницы. 
Постояв еще немного, я все же подошел к загадочному посланию. Осторожно поднял его. Это была записка. Я развернул ее, прочитал. Послание было коротким, но от этого не менее интригующим. Оно гласило. «Встретимся через полчаса в гостиничном ресторане».